Hello friends. Today I have brought for you a very important topic of ev teasing. My friends, it is this topic of ev teasing. आपके जीडी के एग्जाम में दो तीन बार पूछा जा चुका है तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हियर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको हमें प्रेजेंट करना है सबसे पहले आपको ये बताना है वॉट इज इज एन ईव टीजिंग ईव टीजिंग क्या है ईव टीजिंग इज एन एवल अगेंस्ट द वुमेन फॉर एन अनवांटेड एडवांटेज टू द वुमेन इन पब्लिक प्लेसेज कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं का लाभ उठाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसको इवटीजिंग कहा जाता है इवटीजिंग एक ऐसा शब्द है विच इज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान इंडिया एंड बांग्लादेश देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर दीज इंसिडेंट्स ऑफ इव टीजिंग विच आई एम हियर डिस्कसिंग विद यू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दैट इंडिया हैज एन एम्पल अमाउंट ऑफ लॉ डेस्पाइट दैट कि भारत में बहुत सारा कानून बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन उसके बावजूद भी इसके बावजूद भी दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग ये घटनाएं बढ़ रही हैं बिकॉज आवर पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्रॉपरली इन्फोर्सिंग सच लॉज इन कानूनों को सही रूप से लागू नहीं कर रहा है इट इज यूजली सीन दैट द पुलिस रिच इज टू द साइट ऑफ द क्राइम When the crime has happened, जब अपराध हो जाता है उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है तो it is the main reason. ये मुख्य reason है कि हमारे कानून तो बहुत हैं लेकिन हमारी जो पुलिस है हमारा जो प्रशासन है उनको प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा उनको लागू नहीं कर पा रहा पुलिस जो है वो घटना होने के बाद वहाँ पहुँचती है इसलिए ये घटनाएँ जो हैं वो हमारे समाज में बढ़ रही हैं एंड दीज इंसिडेंट्स आर नॉट ओनली इंक्रीजिंग इन अर्बन एरियाज बट आल्सो रूरल एरियाज की ये घटनाएं ना केवल शहरी क्षेत्रों में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही हैं एंड वेरी अलार्मिंगली दे आर इंक्रीजिंग और बड़े अलार्मिंगली ये जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं एंड द अनदर रीजन इज दैट दूसरा कारण ये है कि वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं मोस्ट ऑफ देम इवन डू नॉट नो दैट सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज आर पनिशेबल ऑफेंसेज ज़्यादातर महिलाओं को तो ये पता नहीं है कि इस प्रकार के एक्टिविटीज जो हैं वो ऑफेंसिव हैं पनिशेबल एक्टिविटीज हैं एंड वेरी लेस केसेस आर रिपोर्टेड बहुत कम केस रिपोर्ट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग जिसके कारण ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं एंड सेकेंड थर्ड आई डू नॉट थिंक दैट आइदर द बॉयज और द गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मैं ये नहीं समझता हूं कि लड़कियां लड़कियां इसके लिए जिम्मेदार हैं आई थिंक दैट दैट इट इज अवर मीडिया यह हमारा मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज वी नो दैट There is no censorship on the contents which are shown on our internet, television, and other means of communications. कि हमारे television पे हमारे net पे जो contents दिखाए जाते हैं वो vulgar contents हैं और उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कोई censorship नहीं है and because of that, जिसके कारण our youth is distracting. and his mindset has been upset and he commits such activities ki hamara media vulgar contents dikha raha hai un pe koi censorship nahi hai 
जिसके कारण हमारा जो युवा है उसका माइंडसेट खराब हो रहा है और वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है आई थिंक दैट एट सम एक्सटेंट वुमेन आर वुमेन एंड गर्ल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मैं समझता हूँ कि महिलाएँ और हमारी जो लड़कियाँ हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं बिकॉज दे डू नॉट रिपोर्ट सच केसेज वो इस तरह के केस को रिपोर्ट नहीं करती हैं विच मोटिवेट्स द बॉयज़ टू इंडल्ग इन सच एक्टिविटीज़ जिसके कारण बॉयज़ जो हैं वो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं शामिल होते हैं सो इट बिकेम्स आवर मॉरल ड्यूटी टू अवेयर आवर वुमेन अबाउट देर राइट्स एंड दे हैव वी शुड हैव टू मोटिवेट देम दैट दे शुड रिपोर्ट सच केसेज टू द पुलिस सो दैट दिज इंसिडेंट कैन बी कंट्रोल्ड and the next point is that our parents are also responsible for it because i think that in my opinion our parents have failed to teach the children how to talk with the girl how to behave with the girl hamare jo parents hai wo bhi zimmedar hain kyunki wo fail hue hain apne bachcho ko sikhane mein mahila ka respect karne ke liye usse kaise baat karni chahiye तो आई थिंक दैट आवर पेरेंट्स आवर सोसाइटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हाउ डू यू आवर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल वेन ए वुमेन रिपोर्ट सच केसेज अगेंस्ट द आई टीजर्स आवर सोसाइटी मॉक्स एट हर हमारा समाज उसके ऊपर हंसता है मॉक करता है बिकॉज ऑफ दैट आवर इट डीमोटिवेट्स ए वुमेन और द गर्ल ये एक महिला और एक लड़की को डीमोटिवेट करता है एंड सी डज नॉट डेयर टू रिपोर्ट दिस केसेज इन द नेक्स्ट टाइम और अगली बार ये उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती है पुलिस के अंदर एंड आई आल्सो थिंक सम सम कन्वेंशनल सम ऑफ माई कन्वेंशनल फ्रेंड्स थिंक दैट द क्लोथ्स विच द वीयर विच द वुमेन वीयर एंड देयर बॉडी लैंग्वेज मोटिवेट्स द बॉयज टू इंडल्ग इन सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज बट आई स्ट्रॉन्गली अपोज सच नोशंस बिकॉज In our conventional Muslim communities, the women wear the burqas. They cover their whole body, merely showing the eyes and the feet. Yet they every day faces the incidents of eye teasing. कि हमारे कुछ रूढ़िवादी मेरे मित्र ये मानते हैं कि ये जो लड़कियाँ जो छोटे कपड़े पहनती हैं वो जो उस दिन की body language वो बच्चों को motivate करती है लेकिन मैं ये नहीं मानता क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर महिलाएं पूरा बुरखा पहनती हैं मुश्किल से उनकी आंखें और पैर दिखते हैं लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार के एक्टिविटीज़ का शिकार होना पड़ता है तो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट द क्लोथ्स ऑफ द और वुमेन और द गर्ल्स विच द वीयर इट इज़ द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल हाउ डू द टैक ए वुमेन हाउ द बिहेव द वुमेन It depends on their mindset. And the next point ये है कि in our मैन dominated society, हमारे पुरुष प्रधान समाज में मैन look upon the woman as a second rated citizen. कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जो है महिला को एक second rated uh, citizen मानता है and have been misbehaving from the time of immemorial. और प्राचीन समय से उसके साथ मिसबिहेव करता आया है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर दैट हैज डीग्रेडेड द वैल्यूज इन अवर सोसाइटी कि वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में हमारे समाज के अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं उनका डिग्रेड हो गया है और डिग्रेड होने के कारण वी हैव लॉस्ट वी हैव फॉरगेट अवर रिच कल्चर एंड दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड I think कि sometimes the rejection in love, प्यार का rejection कर देने के कारण भी he or she wants to take the revenge upon a girl, वो एक लड़की से बदला लेने की सोचता है in the form of ईव टीजिंग ईव टीजिंग के रूप में विदाउट थिंकिंग दैट हाउ मच दीज इंसिडेंट्स हार्ट्स ए वुमेन हाउ डीपली दे आर अफेक्टेड बिना ये सोचे हुए Some of my friends who stands the boys responsible for it, I want to say them, कुछ जो ये कहना चाहते हैं कि boys responsible हैं इसके लिए. I think, in my opinion, 
I do not think that the all the boys are responsible for it. It may happen that some illiterate or boisterous boys they do such kind of the fault or the activities. वो इस प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं बोइस्ट्रियस जो असभ्य गंवार जो लड़के हैं अशिक्षित अशिक्षित जो लड़के हैं वो इस प्रकार के एक्टिविटी करते होंगे बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल द बॉयज आर ऑफ द सेम क्लास सेम माइंडसेट इट इट्स आई डू नॉट थिंक इट इट हैपन इन आवर सोसाइटी सो नेक्स्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक भेदभाव इज हैज बीन डीपली रूटेड इन अवर सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर मोटिवेटिंग टू इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज कि जो लैंगिक भेदभाव हमारे समाज के अंदर है उसके कारण भी इस प्रकार की एक्टिविटी जो बढ़ रही हैं ओके तो आई हैव गिवन सच पॉइंट्स मैंने आपको ये पॉइंट्स दिए हैं जिसमें मैंने मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बताया है जिसमें मैंने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है मैंने सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल बताया है मैंने ये बताने की कोशिश की है कि छोटे कपड़े और बॉडी लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड सो मैनी अदर रीजन्स आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू विच आर सोविंग दैट नाइदर द बॉयज नोर द गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ओके वाट इज द कंक्लूजन नाउ आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू टीजिंग इज रोंग against the owner dignity and self respect of the woman so it becomes our moral duty to combat against this inhumanic activities and how can we control these activities i am suggesting here some ways and i am quite sure that you will agree to me first we have to form some policies which are necessary even today to protect the women to provide the women the safe working places and our state and public institutions should take more seriously the implementation of the law hamari sarkar ko hamari state ko jo hai ko kanun ko properly uh, uh, implement karna chahiye the civil society organization and women groups should be given more resources so that they may support and advise the victims and launch the public awareness campaigns so that we can aware our women we can teach our boys that they should not commit such activities these these activities are inhumanic and so painful for our women and if we succeed this campaign then our society will flourish and our women will work with us shoulder to shoulder okay thank you my friends this is a very important topic it will help you in your ambition ye kafi important hai khub aapke pucha gaya aapke gd ke topic mein isliye maine isko priority diya sabse pehle isko liya hai uh, I, i i hope you will enjoy it and uh, aap video ko like kare share kare comment kare aur channel ko jaye